请吴少尉玛丽卡纳送府，前来报道。啊，新任女警啊！没错。哇塞，那个能力一等一、冰雪聪明、堪称警局之花的，原来就是玛丽卡小姐，可以叫你小仙女吗？<笑>谢谢你的夸奖。歹徒有其他意图。新人第一天来报道就这么多事儿啊，都是因为你这家伙，你个麻烦精。走，来再揍我的手下。你胆儿挺肥呀、啊，公然闯入警局捞人，你们这是自寻死路。给我闭嘴，老头。小心我一枪崩了你！谁是你手下？哈哈哈哈哈！枪入窄，准备补了。放下枪！放下枪！哎，我们现在要怎么做？坐下！啊，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐魏坦，你怎么会知道古邦的人会闯进警局？我经过栅栏进来的时候，发现了这个东西。起初我还不明白，就让门卫全都扔掉了。你好，有什么事儿、啊，小姐？地上发现了这些东西，你帮忙处理一下。好的，不开过去还是挺危险的。好的，我马上就处理。我听到车胎爆炸，看见疑犯逃离，就明白路障散钉存在的目的。不过更明显的是疑犯的举动，他逃跑时像一只无头的苍蝇，没有方向。从警局前面的地形来看。如果他真的想逃走，朝大马路逃的话更容易。问题是，为什么？答案就是，疑犯故意拖延时间，为了转移大家的注意力。你说明一下吧，他为什么要选择这里啊？这里到处都是警察，半路劫持的话更合理一些吧？明知山有虎，偏向虎山行。那就必须得回想一下，除了可以捞人之外，这里还有什么东西更值得他们飞蛾扑火，在所不惜？报告，已经仔细搜查过犯人，他们来偷收藏在政务室的虎帮案相关证据，并想找机会销毁他们。还有，啊，够了够了，你可以走了。是。喂，你看着这些人不赖吗？你少说两句。哎，傻站着干什么？不用工作的吗？哎，局长，你还不知道吧？刚刚犯人预谋逃走，我冲下去凭一己之力，啊啊啊啊、顺利解决掉他了。<笑>这么大的事，我当然知道了。那是，我还知道，这是谁的功劳？是，新人们不错。是。怎么有两个人？我们不是讨论过吗？决定只接收一位新人。呃，是。虽然分析分数非常出色。可体能测试分数还达不到博拉队长的标准，你没法留在这儿。我找个部门把你调过去吧。博拉队长。对。虽然这里归我管，但是博拉队长是行动组组长。所以最后决定权在于他。如果现在他在
，我就让你去跟他当面解释，但他正在休假。哎，那可能就……我请求先跟他聊聊，可以吗？如果局长可以等，我也可以等。我还要等什么？等着。不让我揭开事情的真相。什么真相？香皂味浓郁，衣服的领子有明显的水迹，表明局长刚洗完澡过来。相比局长口袋的戒指痕迹，可疑的洗澡时间就不值得一提了。衣服口袋形成的戒指痕迹，来自局长反复把戒指脱下来放进衣服口袋的这个习惯性动作。让一个男人摘下结婚戒指的理由无外乎几点。上述的这些行为，结合秘书呈送上来的工作日程，您每天工作很满，但今天例外。那问题来了，今天局长去哪儿了呢？是这里吗？<笑>维坦，你果然厉害，但是用正确的证据分析，才能推出正确的结果，同理也能推出错误的结果。因为办案可不能单纯的依靠证据，还得学会识别人心。<笑>你要学的还不少呢。<笑>哎呀，魏坦，我不小心偷听了你和局长的谈话，你怎么想的？竟然怀疑局长有外遇，我听完都快笑掉大牙了。哎，还是算了，还得留家吃饭呢。<笑>局长非常疼爱他的夫人啊，我现在就把话撂在这儿了，这个警局就没有我阿宁不知道的事情。局长每天都得出去见各种线人，他戴着或者脱掉戒指，是不想让线人知道他的个人信息罢了。就拿昨晚来说，他在警局通宵达旦的工作，忙完之后又要外出，去酒店见线人嘛。哎呦，你还真是个不谙世事的小丫头啊，魏探。嗯，那局长为什么会给我盖这个章？或许他觉得，魏探，你是个有有潜力的警察吧？呃，嗯，是的。局长果然是官人入微啊！你跟谁说话呢，魏探？好，好，自言自语是吧？